成功了，奇珍，我终于做出与永相由了。起叫，快快跟上跟上啊！气派啊，孩子。还好我赶上了。你怎么那么傻呀？万一要被杜家人抓到了怎么办啊？我不管，你是我的，我们承诺过，要生生世世相守的。我真的愿意生生世世跟你厮守，可是我身不由己啊。我知道，我知道这样做，对不起死去的师傅，可是我控制不住我的心。齐真，我不能没有你，你也不能没有我，对不对？我们回去求师母，求她成全我们，好不好？不行我，我不敢回去。我当着那么多人的面，不顾一切的跟你逃离了杜家。
我做出了败坏门风的事情，我妈是不会原谅我的。启真，别怕，事情是我惹出来的，让我去面对。不用怕，不用怕。你把风扇进来。师母，妈，妈，出去！妈，师母，赵安华，赵安华，你这个狼心狗肺的东西！王妃当年我和你师父好心收养了你，还把我刘家制作香油的本事传授给了你，你倒好，跑到杜家去抢亲，你让我怎么去面对杜家？我爱奇珍，我不能失去她，所以。你口口声声说你爱齐真，你既然爱他，你就应该成全他，为他的幸福着想。你现在却闹得平息镇人尽皆知，你不但毁了齐真的名节，还让我们刘家的脸面丢尽了。你让我们以后怎么在平息镇立足啊？我，对不起。你这个狼心狗肺的东西，我，我打死你我，我打死你！你要打就打我吧，你别怪安华。妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，我喜欢安华，我求求你，让我和安华在一起好不好？师母，我求求你，只要你答应我跟奇珍在一起，我向你发誓，我会让她一辈子幸福的。来不及了，奇珍已经进了杜家门，她是杜家的人了。奇珍的命运已经不是我所能决定的了。妈，妈，你现在求我没有用，走。跟我到杜家去，师母，您不能送齐真回去，不可以啊！叫你闪开，你听见没有？不，我不让。如果我让他，我就要永远失去齐真了。师母，我求求你，我求你别带他走，我求你了，我求你了，师母。妈，妈，师母，你怎么了，妈？啊，师母，妈，你要是还认我这个妈，你现在就跟我到杜家去，要不然。你就让我死了，去向刘家的祖宗赔罪！师母，师母，别这样！师母，别这样！师母，师母，师母，好，我答应跟您回杜家去。杜老，嫂子，请你们原谅。今天齐真闹出这种事情来，真的很对不起。你们要怪就怪我好了，是我没把齐真教好，才会让你们府上蒙羞。够了，丁梅，你说说，我们两家过去是什么关系？啊？今天你的女儿有了别的对象，大可以事先告诉我们。我们杜家又不是不讲情理的人，明说了。我们还会成全他，结果，啊，我们杜家摆出了最大的诚意，当着平西镇所有人的面，三媒六聘、八抬大轿、锣鼓八音，一样都没少，风风光光的帮你们刘家把里子面子做足了。你们倒好，竟然给我上演了一出逃婚计，闹得整个平西镇是人尽皆知。你说。你们怎么对得起我？啊，我们杜家以后又怎么在平西镇立足？对不起，对不起，我知道，我知道，这都是我的错，全都是我的错，所以我才厚着脸皮把齐真带回来向你们请罪。你们想怎么处罚他，我都唯命是从，我都无怨无悔。齐真，快，快过去，向你的公公婆婆赔不是。不敢当。谁是他的公婆来着？我们杜家要不起这样的媳妇儿。你女儿才刚进了我们杜家的门
堂都没拜完，就跟着别的野男人跑了。像这种败坏门风的女人，我们杜家可不敢领教。嫂子，奇珍她只是一时的糊涂，她是被你拉着跑的。杜老，请你看在奇珍她爹的份上，替奇珍的名声着想。我求你，我求你们了。再给齐真一次机会吧！你会为了你女儿的名声，求我们给她机会？那我儿子云山呢？谁为他叫屈了？他就该倒霉吗？真是有什么样的妈，就教出什么样的女儿。上梁不正下梁歪。妈，算了，干嘛说的这么难听呢、啊？云山，这个女人还没进门，就让你戴绿帽子，这口气你咽得下吗？如果我能咽得下这口气。今天我就不会站在这里了，齐真，我只要你一句话。今天你不是想跟他走的，对吗？云山，你还想要这个女人呐？妈，你让我自己来处理。你不是真心想跟他走的，你是被强迫的，对吗？齐真，快说呀！你快说呀！云山少爷，齐真真的是被拉着跑的，他是这么跟我说的。你快说呀！我对不起你。喜欢奇珍的吗？你现在怎么，云山？他这么羞辱你，你就这么轻饶他？这件事就这么算了。孙丈夫，送客。是，请吧。云山少爷，你要不要再考虑考虑？奇珍，你说话呀！杜老，你说句话呀！起来，起来，快走吧，快走！云山少爷，站住！云山少爷，不能走。嫂子，你改变心意了？是，我改变心意了。我要让全镇的人都知道，你是怎么替刘家教出一个这么睡性杨花的女儿。妈，我不是都说算了吗？您就不要再为难他们了。你别拦着我，妈今天一定要惩罚他。不替杜家讨回这个公道，我咽不下这口气。妈，杜少爷，谢谢您这么帮我，我犯了错，应该受到惩罚。伯母，您想怎么惩罚我，我都愿意。这可是你说的，我要你当着平西镇所有人的面，替我们杜家洗门风。哟，瞧瞧，他这是干嘛呀？这刚过门的媳妇，大白天的怎么在这洗大门呀？他这是替杜家洗门风呢？洗门风什么意思啊？就是当着全镇人的面向杜家人道歉。哎，你还不知道啊？这新娘子放着杜家少爷不嫁，当着杜家人的面跟着他野男人跑了啊？真的呀？真是丢尽杜家人的脸啊！所以杜夫人罚他当着镇上所有人的面洗刷杜家的门脸儿。像这种女人啊！就该这么罚他！哎呦，我这女婿真够不要脸！这么惩罚呀，算是便宜他的了。就是放个这么好的杜少爷，不要脸，跟那个坏人呢？哪里不要脸？我还怎么不要不要脸呢？哟，看，你们杜家这未过门的少奶奶，长得还挺标致的。标致？就因为她长得好才会偷人。还好老天有眼，没让我们家少爷娶她。哎，你们家夫人整起人来还真有一套。家里井水不让用，非让他来溪边挑水。你懂什么？这叫做游街示众。我们家夫人是要他永远没脸见人。哟，这招够狠的。我们呢，得学着点儿、嗯，是得学着点儿。来，洗衣服。嗯、哎呀，你你没长眼
眼镜啊！看什么看？还不帮我捡起来？小心我告诉夫人说你偷懒不干活！哎，刘启珍，你……哎，两位慢走，现在再来啊！要是回来了啊，还有这种不要脸的女人，我该收场。今天还写了封没把她去进酒楼，已经算是便宜她的了。你说我们家出这么个女人，真是晦气啊！是啊，谁说我是贱人？为什么你宁可忍受这种羞辱，也要跟那个男人在一起？他会比我爱你、在乎你吗？季晨，我的心好痛，你知道吗？这女的蹲门口干什么呀？就是蹲着这么大。对不起，本店今天不营业，请您改日再来。哎，杜少爷，我们要买粮食，是啊，你不做生意啊？哎，哎呀，你说这个女的跟别人做出这种事啊，真是给我们女人丢脸。呸！你们有没有同情心啊？她已经接受处罚了。为什么你们不能给他一条生路呢？哎，杜少爷，我不需要，我不需要。各位，人非圣贤，孰能无过？她也是我们平西镇的女儿，我希望今天大家能给她一个机会，让她重新站起来。我拜托大家了，拜托了。别笑，你这是，你到底有多烦人呢？都是你给害的，你听好了。这门槛，你不洗到让我满意，我是不会放过你的。哼别洗了，快跟我走！哎呀，安华，下这么大的雨，你快回去啊！跟我回家，我带你回家。走，不行，我答应替杜家洗门风的，我必须遵守诺言，要不然我怎么在平西镇上立足呢？杜家这么做，就是要让我们在镇上无法立足。我们现在就走，到一个没人认识我们的地方重新开始吧。走，哎、跟我走。是我们失礼在先的，本来就应该接受杜家的处罚。如果我们就这么走了，名不正言不顺的，以后我们一辈子都要背上千古骂名啊！你愿意过那样的日子吗，启珍啊！哎呀，好了好了，安华，再忍一忍好吗？等过了今天晚上，明天我们就可以重新做人了。哎呀，你身体这么烫，怎么撑得过今晚呢？啊！我撑得过去的，为了你还有我妈，我撑得过去。启珍，启珍，启珍，我不能看着你这样，你会被折磨死的。这是干什么？今天杜家遭受这么大的羞辱，全是我赵安华一人惹出来的，跟齐真一点关系都没有。我求你们放了他，我赵安华愿意接受任何惩罚。爹，妈，这是我跟赵安华之间的私人恩怨，请让我来处理这件事。奇珍吗？是。不管他生老病死，你都会不离不弃，照顾他一辈子吗？没错。好。那么今天，我要你当着我的面，用你的生命来发誓。如果我此生辜负了刘奇珍的话，我赵安华不得好死。难怪刘奇珍会拼了命的想跟你在一起，我相信
，你是一个说到做到的汉子。今天这一棍，先欠着。要是有一天你让我知道你辜负了刘其珍，那么我告诉你，我会替他加倍的要回来。跟我走，其珍，别刷了。杜少爷，哎，杜少爷，杜少爷，赵安华，我把齐真交给你，别忘了你答应过我的事。你放心，我答应你的事，我一定会做到的。结婚的时候，别忘了请我喝杯喜酒。杜少爷，谢谢你，快走吧。少来姨，你要是动手的话，可就成了小人喽。跟你这种臭痞子，还论什么君子小人？没把你演成女人就不错了。我今天一定要好好收拾你。哎哎哎哎哎呦！哎呀，掉下来！来姨呀，我高贵的皇家血统还要靠着我富家家流芳百世呢。去你的皇家血统！只不过是玉林郡的小野种，落魄的八旗子弟罢了。你骗别人去吧。来姨，这回我真没骗你，这班子可是货真价实的传家宝啊！传家宝？我呸！你不打听打听，在青龙市我来姨是什么来路？你敢拿假扮去来蒙我，傅振家？你以为我不识货是不是？你这混账东西！今天我要是不剥了你的皮，抽了你的筋，今天我就跟你老祖宗姓！给我打！哎呀！哎呀！快抓住他，别让他跑了，快去呀！抓住他，快点！气呀、啊！想当年我伟大太祖努尔哈赤以十三副盔甲起誓，铁骑踏遍全中国，可以说是秋风扫落叶。傅家，你个痞子，往哪跑？别别别别前朝皇室留下来的传家宝，竟然被他剥了一身，香油！你们，赔我一副来！你有没有搞错？是你跑过来撞到我们的，我没跟你兴师问罪，你还要我赔偿你啊？废话，难道要我赔偿你吗？这是给人走的路，不是给你们家做生意的。你把摊子摆在这里，挡了我的路，弄脏了我的衣服，我不找你算账，难道要我自认倒霉吗？赔钱
，傅振佳，我告诉你，你平常在平西镇耍赖也就算了，你以为你到青铜市我就不认识你了吗？给我赔钱来！本少爷出门不带钱。你这个痞子，别以为你可以乱来，今天我非教训你不可！赔钱来！你你赔钱！快给我抓呀！把他给我抓！走，赔钱啊！哎，放手，放手，放手，放手！不赔钱就别走。对不起。喂，站住！站住！站住！站住！站住！给我站住！喂，阿华，别跑！算了，不要再追那个痞子了。就算你追上他，我们也说不过他的。启真。再说了，阿华，你看看那些追他的人，也不是什么好人，他也一样不会好过的。算了，就算我们倒霉，东西收一收，我们回去吧。哎，好吧，走吧。嗯。辛苦这么久，全都没了。走吧。道上英勇相由怎么样？成功了吗？还是缺少了那股特有的香味。究竟要怎么做才能制作出这种香味呢？妈，北平那边有没有说这香油是出自何人之手啊？听说是宫里的御用香油师傅，但随着前清的覆亡。这人咋不知道跑到哪儿去了？宫里的师傅，应该不止一位。妈，我想，我们南阳盛产香油，那些师傅会不会藏身在我们附近的油房啊？陈老板为了这香味，已经寻遍了大江南北。他要是有门路，还会找上我们吗？说的也是，这些年来也没听说过哪家的香油做的比我们好。可是。万一我们不能如期交出北平要的这批货，那岂不是有损我们薛家油房的百年商誉吗？这正是我担心的。赔偿两倍的罚金是小，交不出商家指定的货，可就得让同行看笑话。都怪我，对我们薛家的油房太有自信了。妈，不怪您，怪我，是我无能督导不周，所以才怎么试都试不出那种香味来。萧炎。你别什么事都往自己身上揽，你替这个家做的够多的了。传宗要是成才，也不会硬要你帮我撑着你爹留下来的这份家业，耽误你的婚事。妈，我才不要嫁出去呢，我要一辈子留在您身边。你不怕当老姑娘，我还怕人家笑话呢。只是，你要是真嫁了。这薛家的油房就得交给你弟弟，他能守住这百年的家业吗？哎，传宗人呢？啊
舒服啊！<笑>被关在家里好几天，今天终于可以过足瘾了。<笑>来，谢少爷，给。哎，少爷，你们干什么？出去，出去！小姐在外边等您呢。你少拿我姐来压我！少爷，我刚抽上，还没抽过瘾呢。滚！我们也是奉小姐之命带您下楼，您就别为难我们了。谁为难谁呀？你们今天谁扫我的兴，我就让谁倒大霉。出去，出去！少爷，对不起了。你干什么？放开，放开我！回去吧，少爷。走开，走开！哎，少爷回去吧。少爷回去。你们再硬拉我，我就跳下去。滚开，滚开！我跳下去！我跳下去！我跳下去！我跳下去！你跳！姐，你怎么跑进烟馆来了？这种地方可不是你该来的。那你又该来吗？你答应过我，为了薛家，为了妈，你再也不到这种地方来了。可是结果呢？你太让我伤心了。我不是故意让你伤心的，我闷得慌，想寻开心嘛。姐，我在这种地方。那就跟在天堂一样，什么烦恼都没有。我只是我自己，只是薛传宗，你知道吗？够了！你还知道你叫薛传宗啊？你身为薛家的子孙，你就应该为薛家负责任，不要让妈再为你操心了，你知道吗？我闭嘴，跟我回家。回去当龙珠鸟有什么意思啊？薛家有你不就得了？你在外面吃喝玩乐也就罢了，没想到你竟然抽上大烟，你要把我气死你才满意是不是？妈，消消气。传宗，妈和你说话呢，你听见没有啊？是，我这不是在听着呢吗？我。妈，传宗，你正经一点好不好？妈年纪大了，将来还指望你养老呢。你不务正业就知道贪玩，你到底什么时候才能懂事啊？好嘛，好嘛。明天我就上工，去学制作香油。妈，我现在真的有点犯困，我能回房休息吗？去吧去吧，省得我看着心烦。是，我立刻消失。哼。妈，传宗还小，等他玩够了，他自然会收心的。会，妈虽然年纪大了，眼睛可没瞎。鸦片这东西，要戒掉可不容易啊。妈，别难过了，我会想办法帮助传宗的。秀叶，这个家苦了你了，你要是个男孩子，该多好。妈，我陪您回房，帮您捏捏腿啊。夫人，小姐，常叔，怎么了？你看这个，好香的味道啊！对，就是这个香味。常叔，这香油在哪里找的？小姐，这是我在街上捡的，听人家说，是一位年轻人。挑着担子在街上走卖，那那你打听他人住哪儿，在哪个油坊工作吗？我问了附近的人，他们都说是生面孔，头一回见。这、这、这要怎么找人呢？哎呀，真讨厌！头一天出门做生意，就遇到了傅振家那个大痞子。下次要再让我遇到他，我就砍砍砍砍砍砍。我一定要把这笔账讨回来。今天是谁劝我自认倒霉，叫我别跟那痞子斗的？哎，你这个人怎么这样啊？我在为你打抱不平，你还故意惹我生气，惹我，你惹我，好疼啊！让你，对啊，我是故意气你的，因为你生气的样子特别好看。讨厌，讨厌，嗯，哎呀，讨厌。
，讨厌！哎呀，好了，东西先放那儿吧，待会儿再收拾。先回屋吃饭了。师母，你开开心心的帮我们准备庆功宴，可是，对不起了，扫了你的兴。啊，没关系，担子虽然被砸了，哎。可我们刘家的义勇相由，却成功的打响了名号，就成这个也值得好好庆贺一下，是不是啊？对，我妈说的对，我们绝对不能因为遇上这么一点小事就有挫折感。走吧，我们去吃庆功宴。<笑>走，来来来，走喽。哎，真倒霉，就是这一套衣服能显现我八旗子弟的威风，现在全让那个卖油的臭小子给毁了。这是，这这这，这。这香油还真香啊！突然觉得肚子好饿啊！这个时候要有一只烧鸡，光想着就口水流一串了。哎呀，肚子好饿！哎，不管了，先喝点水垫垫肚子。哎呀，怎么，怎么连水壶也起火呢？刘其珍，刘记有访，不赔我钱抓你只鸡来顶，应该不算过分吧？就这么办。干。嗯干嗯、阿华，阿华你怎么了？阿华，这小子，酒量太浅了。才喝两杯就醉了，妈，他不会喝酒。来，阿华，我扶你上床去吧啊！琪琪琪，到床上去吧，到床上去啊！小心点，好，慢点啊！哎，妈，妈，你你回房去休息吧啊！这些我来收拾，我有点头晕啊。岂不成反蛇拔眉去？去！别跑，乖乖的。我一辈子照顾齐真的。
。师母，你要不是为了救我，也不会这么早就离开我们。都怪我不该，不该喝那么多的酒。该死的是我，该死的是我，该死的是我，该死的是我，是我。不要这样，阿花，妈是不会怪你的。要怪，就怪那个该死的偷鸡贼，你就别再自责了。放心，您交代的遗言，我一定会做到的。我一定会好好照顾齐真，一辈子对他不离不弃。您就安心的去陪师父吧，安华不会让您失望的。对不起，我是真的没有想到事情会搞成这样。没错，那火把是我带去的，但，但是您别怪我啊，所有都怪这只不合作的鸡，所有的祸全是他惹的。你别急，我已经把他给宰了，来孝敬你，这样也算是功过相抵了吧。老太太，我对不起您。我真对不起你，我，我真对不起你了，老太太，你听见了吗？我真不是故意的啊！